వెల్కమ్ టు ద ఎస్టిమేషన్ ఇన్ కాస్టింగ్ క్లాసెస్ సో నేను మీకు ఈ క్లాస్లో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైమ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైంలో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ క్లాస్ సో మీరు ముందు క్లాసులు ఏమైనా మీరు చూసి ఉండకపోతే ఆ క్లాసెస్ చూడండి దానిలో ఫండమెంటల్స్ అన్నీ చెప్పి ఉంటాయి సో నేను ఈ క్లాస్లో మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సో ఆల్ ద టా లేత్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ ద టర్నింగ్ బోరింగ్ మెషిన్ టర్నింగ్ బోరింగ్ రీమింగ్ అండ్ డ్రిల్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మిక్స్ అయిన వాటికి జాబ్స్కి మనం మిషనింగ్ టైమ్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము అలాగే స్క్రూ కటింగ్ సో థ్రెడ్డింగ్ మీద చేసిన స్క్రూ స్క్రూ కటింగ్ చేసినప్పుడు థ్రెడ్స్ కట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైమ్ కూడా ఇక్కడ ఈ క్లాసులో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏ ప్రోడక్ట్ షోన్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ద ప్రోడక్ట్ షోన్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఈజ్ టు బి టర్న్ ఫ్రామ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం dia and 150 mm long ms stock okay calculate the machining time required if depth of cut not exceeded 5 mm okay doc uh, not exceeded to 5 mm so cutting speed is uh, 20 meters per minute actually ga data nenu direct ga teesukuntunnanu rastunnanu kabatti so cutting speed is 20 meters per minute and feed is given as a 1 mm per revolution for drilling and facing so multiple operations ikkada involve ayi unnai so so cutting speed is 20 meters per minute so feed per drilling and facing 1 1 mm per revolution and 2 mm per revolution for turning and boring so uh, as per this data given uh, so there are four operations are uh, involved for the during the production of this job so ikkada manaki oka diagram ichadu so ee diagram so this is made from the 35 mm diameter and 150 mm long bar so ikkada manu ikkada teeskundam so ikkada ikkada actually ga manaki ichcha diagram lo idi 100 undi idi 50 undi so 100 50 undi kaani vaadu ichindi manaki diameter 35 okay diameter 35 undi so ante stock ela vastund anamata stock ela vachindi danni manu so stock 35 tho okati nenu ok sari chestunna ra chestha so stock ela vachindi ante manaki ela vachindi okay సో థర్టీ ఫైవ్ స్టాక్ ఇలా వచ్చింది సో దీన్ని మనం ఎలా కట్ చేసి ఈ పార్ట్స్ ఎలా కట్ చేసి ఇది ఇక్కడ సో దేనికి అయితే ఆపరేషన్స్ చేసాం ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్ షోర్ నేను తీసుకోగా టర్న్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇట్ ఇటు ఫైవ్ ఇటు ఫైవ్ మన ఫేసింగ్లో తీస్తాం ఓకే ఇట్ ఫైవ్ ఇటు ఫైవ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనకి స్టెప్ వన్ ఎలాగ మనం ఈ ఒక స్టాక్ని సో ఇంకా ఇది కూడా చిన్నది నేను సో ఇలా సో ఇలా సో ఇలా ఉన్న స్టాక్ని ఏం చేసాం ఫస్ట్ మనం సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఏంటి స్టెప్ వన్ సో స్టెప్ వన్ ఫేసింగ్ బోత్ సైడ్స్ సో ఇది టోటల్గా మనకి ముందు ఎంత ఉందండి దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ లాంగ్ ఇది సో వన్ ఫిఫ్టీ లాంగ్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ లాంగ్ అని ఇటు ఫైవ్ ఇటు ఫైవ్ సో డెప్త్ ఆఫ్ కట్లు మనకు ఫైవ్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఫేసింగ్ చేసాం ఫేసింగ్ బోత్ సైడ్స్ ఇటు ఫిఫ్టీ ఇటు ఫైవ్ ఇటు ఫైవ్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా సో వన్ ఫార్టీ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ సో ఇప్పుడు స్టెప్ టూలో ఏం చేస్తాడు మనకి ట్యాపర్ టర్నింగ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ దానికి ఈ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి సో ఈ పర్టికులర్ ట్యాపర్ టర్నింగ్ చేసాం సో ట్యాపర్ టర్నింగ్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ ఓకేనా సో స్టెప్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ స్టెప్ తీసాం ఈ హండ్రెడ్ దానికి మనం ఏం చేసాం దట్ ఈస్ టర్న్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఇది ఎంత అండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత లెంగ్త్ ఎంత హండ్రెడ్ సో స్టెప్ ఫోర్ సో యాకండిగా ఒకటే డ్రిల్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం డయామీటర్తో సో మొత్తం టోటల్ వన్ ఫార్టీకి ఒక డ్రిల్ వేస్తాం డ్రిల్లింగ్ సో వన్ ఫార్టీ లెంగ్త్ సో ఎంత డయామీటర్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ని మనం ఎన్లైజ్ చేసాం దట్ ఈస్ ద బోరింగ్ చేసాం సో ఎంత లెంగ్త్ ఓన్లీది మనకు ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఫైవ్ లెంగ్త్కి మనం ఎన్లార్జ్ చేసాం సో ఇక్కడ ఫైవ్ స్టెప్స్ కింద సో అంటే ఈ ప ఇచ్చిన మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం డయామీటర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లాంగ్ స్టాక్ని సో ఈ డయాగ్రామ్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఫేసింగ్ ఇటు ఫైవ్ అటు ఫైవ్ ఫేసింగ్ చేసాం తర్వాత ట్యాపర్ టర్నింగ్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ లెంగ్త్కి దట్ ఈస్ ఫార్టీ లెంగ్త్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ టూలో సో స్టెప్ స్టెప్ త్రీలో ఏం చేసాము సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్కి సో తగ్గించాం 
సో తర్వాత డ్రిల్ వేసాం సో ఈ పర్టికులర్ ఫైవ్ దానికి బోరింగ్ చేసాం సో ఇక్కడ ఫైవ్ స్టెప్స్ సో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్కి మనం ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇలాగే స్టెప్స్ స్టెప్ వారీగా ప్రొసీజర్ ముందు మనం సో దీనికి ప్రొడక్షన్ ప్రొసీజర్ మొత్తం మనం ఒకసారి రాసేసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేసింగ్ తర్వాత ట్యాపర్ టర్నింగ్ మనకి ఒక్కొక్క దానికి టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీ ఫైవ్ సో కట్టేసి టోటల్ టైం మనం మొత్తం యాడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఫేసింగ్ బోత్ సైడ్స్ సో దట్ ఈస్ మనకి ఫేసింగ్ కన్నా ఏదైనా టూ ఎల్ బై ఎఫ్ అనే మనకి ఎప్పుడు ఫామ్లో నేను ముందు నుంచి చెప్తున్న ముందు క్లాస్లో సో రెండు వైపులా చేస్తాం కానీ టూ ఇంటూ ఎల్ బై ఎఫ్ ఇంటూ ఫీడ్ ఇంటూ ఎన్ వన్ సో ఇక్కడ మీకు ముందే నేను నేను ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో చెప్పాను ఫేసింగ్ ఆపరేషన్స్కి సో లెంగ్త్ ఆఫ్ కట్ ఎంత అంటే డీ బై టూ ఎందుకంటే ఫేసింగ్ ఎక్కడ చేస్తామండి మనం సో ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఎక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫేసింగ్ చేస్తాం సో మనం ఎలా కట్ చేసుకొని వెళ్తాం అంటే ఇది డయామీటర్ కాబట్టి లోపలికి ఎంత లోపలికి వెళ్తాం సో డీ బై టూ దట్స్ వై లెంగ్త్ ఆఫ్ కట్ ఈజ్ గోల్డ్ డీ బై టూ సో అలాగే మనకి ఫీడ్ ఫీడ్ ఎందులో ఇచ్చాడు ఫీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి సో ఫీడ్ ఫర్ ఫేసింగ్ సో ఫీడ్ ఫర్ ఫేసింగ్ వన్ ఎంఎం ఫర్ రెవల్యూషన్ సో నేను ఫీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా డయామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను సెంటీమీటర్స్లో తీసుకోమని ముందు నుంచి నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్తున్నాను సో మీకు యాకెండిగా అంటే నా క్లాస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకటే ప్రొసీజర్లో నేను చెప్తాను కాబట్టి సో ఈ ఫీడ్స్ కానీ ఒక్క ఇది తప్ప రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనం సెంటీమీటర్స్లోనే తీసుకుంటాము సో నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్లో నా క్లాసుల్లో నేను ఇది ఒక్క కటింగ్ స్పీడ్ తప్ప రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా సో సెంటీమీటర్స్లో తీసుకుంటాం కటింగ్ స్పీడ్ ఒకటి మీటర్స్ పర్ మినిట్ సో ఇక్కడ వన్ ఎంఎం దీన్ని సెంటీమీటర్స్లో ఫర్ డ్రిల్లింగ్ అండ్ ఫేసింగ్ సో ఫే తర్వాత టర్నింగ్కి బోరింగ్కి టూ సో డ్రిల్లింగ్ అండ్ ఫేసింగ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాము సో ఫీడ్ వన్ ఎంఎం సో వన్ ఎంఎం అన్నాడు కాబట్టి బయట ఎన్ వేసుకుంటే పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ పర్ రెవల్యూషన్ సో ఎన్ ఎన్కి ఫామ్లో ఏంటండి హండ్రెడ్ ఎస్ బై సో ఎన్కి ఫామ్లో హండ్రెడ్ ఎస్ హండ్రెడ్ ఎస్ బై పై డి సో హండ్రెడ్ ఎస్ బై పై డి సో దీనిలో హండ్రెడ్ ఎస్ మనకి ఇచ్చాడు కదా సో ట్వంటీ ఇచ్చాడు సో పై డయామీటర్ సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డయామీటర్ కదా మనం తీసుకుని వస్తున్నాం సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి దిస్ ఈజ్ ద ఆర్పిఎం సో ఆర్పిఎం వచ్చింది వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ ఆర్పిఎం వచ్చింది దెన్ వీ సబ్మిట్ దస్ దీస్ వాల్యూస్ సో డీ బై టూ ఈ టూ ఇది ఫీడ్ అండ్ స్పీడ్ ఈ మొత్తం మూడు దీనిలో సబ్మిట్ చేశాను టూ ఇన్ టూ త్రీ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డీ బై టూ కదా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫీడ్ దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్ విచ్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫ్రమ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా సో మనకి టీ వన్ ఎంత వచ్చిందండి పాయింట్ వన్ నైన్ మినిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టేపర్ టర్నింగ్ సో టేపర్ టర్నింగ్ ఫర్ దిస్ పార్ట్ సో ఈ పార్ట్కి ఎంత లెంగ్త్ ఆఫ్ ద టేపర్ టర్నింగ్ ఎంత ఫార్టీ సో ఫార్టీకి మనకి టేపర్ టర్నింగే కాబట్టి సో మనకి లెంగ్త్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫీడ్ మనకి టర్నింగ్కి టూ టూ ఎంఎం అని ఇచ్చాడు మనకి సో మీరు ఇక్కడ చూడండి సో టర్నింగ్ అండ్ బోరింగ్కి టూ ఎంఎం సో టూ ఎంఎం ఫర్ రెవల్యూషన్ కాబట్టి అంటే మనకి సెంటీమీటర్స్లో వేసుకుంటే పాయింట్ టూ ఎందుకంటే మేధత సెంటీమీటర్లో వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పాయింట్ టూ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ఇక్కడ ఎన్ వన్ కూడా కట్టాలి సో ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అనుకుందాం ఇది సో దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ ఎస్ బై సేమ్ ఇది హండ్రెడ్ ఎస్ బై పై డి హండ్రెడ్ ఇంటూ కటింగ్ స్పీడ్ ట్వంటీ పై ఇంటూ డి డయామీటర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా మనకి వన్ ఎయిటీ టూ వచ్చింది సో ఈ టీ టూలో ఇది ఎల్ సో ఫీడ్ అండ్ స్పీడ్ వేస్తే మనకి పాయింట్ వన్ వన్ మినిట్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ టర్నింగ్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో లెంగ్త్ ఎంత అండి మనకి ఎంత లెంగ్త్ మనం కట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ స్టెప్లో స్టెప్స్లోనే చెప్పాను సో ఎంత లెంగ్త్ కట్ చేయాలి ఇంత లెంగ్త్ కట్ చేయాలి సో హండ్రెడ్ ఎంఎం కట్ చేయాలి సో దీనికి దీనికి మనకి ఏమని ఇస్తున్నాడు స్టెప్ ఎంత సో ఎన్ని స్టెప్పుల్లో మనం కట్ చేయగలం ఇది స్టెప్ సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ రిక్వైర్డ్ సో ప్రతి డెప్త్ ఆఫ్ కట్ మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చేటంటే పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో డెప్త్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ ఎన్ని పడతాయి అంటే డీ వన్ మైనస్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి డీ వన్ మైనస్ డీ టూ బై టూ ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ దట్ ఈస్
పాయింట్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ మినిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ సో ఫోర్త్ స్టెప్లో మనం డ్రిల్లింగ్ ద హోల్ సో ఎంత హోల్ మనం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్టీన్ వన్ ఫార్టీ సో వన్ ఫార్టీ టోటల్ వన్ ఫార్టీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం టోటల్గా చేసేస్తాం తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పార్ట్కి మనం బోరింగ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బోర్ ఎంత మనకి సో వన్ ఫార్టీ టోటల్ వన్ ఫార్టీ కూడా మనం చేసేస్తున్నాం సో లెంగ్త్ ఏమో ఫోర్టీన్ సి అంటే వన్ ఫార్టీ ఎంఎం సో ఫీడ్ మనకు బోరింగ్కి ఎంత వన్ ఎం వన్ ఎంఎం పర్ రెవల్యూషన్ అన్నారు కాబట్టి పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ పర్ రెవల్యూషన్ సో స్పీడ్ కడతాం సో హండ్రెడ్ ట్వంటీ బై పై డయామీటర్ ఎంత అండి మనకి డయామీటర్ ఆఫ్ ద ఇది ఇది ఎంత ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటరే కదా డ్రిల్ చేస్తున్నాం సో దానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీ దాని నుంచి మనం ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్పిఎం వచ్చింది మనకి సో స్పీడ్ కట్టేసాం స్పీడ్ కట్టేసి జస్ట్ దీనిలో సబ్మిట్ చేయి సో లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఎంత అంటే ఫో ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫీడ్ పాయింట్ వన్ సో స్పీడ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ పాయింట్ త్రీ త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఎంఎం మనం బోరింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి డయాగ్రామ్లో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్కి బోరింగ్ చేసాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ పర్టికులర్ పార్ట్కి ట్వంటీ చేయడానికి బోరింగ్ చేస్తున్నాం ఎన్లర్ చేస్తున్నాం సో బోరింగ్ చేయడానికి టైమ్ సేమ్ ఎల్ బై ఎఫ్ అని ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ కూడా ఎల్ బై ఎఫ్ అనే సో సేమ్ ఇక్కడ ఎల్ బోరింగ్కి మనకి ఫీడ్ ఇచ్చాడు సో స్పీడ్ హండ్రెడ్ ఎస్ బై పాయింట్ సో ఇది కూడా ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా డయామీటర్ ఫిఫ్టీనే కాబట్టి ఎందుకంటే సో ఫిఫ్టీన్ డయామీటర్ నుంచి ట్వంటీ కాదు ఇనీషియల్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ది తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సో లెంగ్త్ ఎంత సో లెంగ్త్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఎంఎం అన్నాడు కాబట్టి పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు సో ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు సో దీని నుంచి మనకి ఎంత వచ్చింది టైము పాయింట్ నాట్ నాట్ సిక్స్ సో టోటల్ టైం టోటల్ మిషనింగ్ టైమ్ ఈజ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ మనకి మిక్సప్ చేస్తే ఓకే క్యాల్కులేట్ చేస్తే పాయింట్ నైన్ డబల్ వన్ మినిట్ ఓకేనా లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ దేనికైనా కూడా ఎల్ బై ఎఫ్ అనే సో లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫీడ్ మనకి ఒకటి రెండు అట్లకి కలిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ రెండు కలిపి చేసుకోవాలి ఆ ఫీడ్ వేసినప్పుడు మేము నేను చెప్పిన ప్రకారం నా ప్రొసీజర్లో సెంటీమీటర్స్లోకి మార్చుకోండి అలాగే స్పీడ్ కూడా కట్టాలి ఆర్పిఎం కట్టాలి రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ దానికి కూడా హండ్రెడ్ ఎస్ బై పైది సో నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద టైమ్ టేక్ అండ్ టు ప్రిపేర్ ఏ జాబ్ అకార్డింగ్ టు ద డైమెన్షన్ షోన్ అయిన ఫిగర్ ఫ్రమ్ ఏ బార్ ఆఫ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ డయా సో ఫోర్ సెంటీమీటర్ డయా అండ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఎజ్యూమ్ ద డేటా సో ఇక్కడ కూడా చూడు కటింగ్ స్పీడ్ ఫర్ టర్నింగ్ అండ్ బోరింగ్ ఇక్కడ ఇందాక ఒకటే కటింగ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కటింగ్ స్పీడ్ ఫర్ టర్నింగ్కి బోరింగ్కి కలిపి ఇచ్చాడు అలాగే డ్రిల్లింగ్కి వేరేగా ఇచ్చాడు టర్నింగ్కి బోరింగ్కి ట్వంటీ మీటర్స్ పర్ మినిట్ అన్నాడు డ్రిల్లింగ్కి థర్టీ మీటర్స్ అలాగే ఫీడ్ టర్న్ అండ్ బోర్కి పాయింట్ నాట్ టూ ఇచ్చాడు సో ఫీడ్కి పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇచ్చాడు సో డెప్త్ ఆఫ్ కట్స్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ త్రీ ఎంఎం సో ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి స్టెప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఎన్ని స్టెప్స్ అన్నది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ నుంచి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ అంటే ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సరిపోయింది సో అంటే మనకి ఫేసింగ్ ఏమీ అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఫేసింగ్ సంబంధించింది కూడా మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో మనకి సింపుల్గా ఇప్పుడు మనం స్టెప్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డయామీటరే ఉంది సో మనకి ఇచ్చిన స్టాక్ ఎంత ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్టాక్ సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్టాక్ని మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి స్టెప్ టర్నింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను స్టెప్స్ రాశాను ఫస్ట్ ఏంటి సో స్టెప్ వన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ డయామీటర్ స్టాక్ని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎంత లెంగ్త్ మొత్తం ఫోర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ మొత్తం లెంగ్త్ చేస్తాం తర్వాత ఏం చేసాము ఇక్కడ ఇక్కడ టూ డయామీటరు టూ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ హోల్ ఒకటి ఉంది త్రీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ హోల్ ఉంది ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ హోల
టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్లైజ్ చేస్తాం బోర్ హోల్ సో ఏం చేస్తున్నాం అదంతా ఇది ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది టూ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మొత్తం టూ పాయింట్ ఫైవ్తో కట్ చేస్తాం బోరింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము స్టెప్ ఫోర్ బోర్ హోల్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీకి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం ఎంతకి ఓన్లీ టూ సెంటీమీటర్స్కి సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్ దేనికి ఇది ఒకటి ఒకటి టర్నింగ్ ఒకటి డ్రిల్లింగ్ ఒకటి బోరింగ్ బోరింగ్ సో సింపుల్ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ సో చూడండి స్టెప్ వన్ ఫోర్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్ బై ఎఫ్ఎన్ సో లెంగ్త్ ఉంది సిక్స్ ఇచ్చాము సో ఫీడ్ ఇచ్చాడు దేనికి అయితే మనకు ఫీడ్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ మనం ఇక్కడికి ఆడేస్తున్నాం హండ్రెడ్ ఎస్ బై ఫైవ్ డి సో దీన్ని బట్టి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చింది సో లెంగ్త్ దగ్గర సిక్స్ సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా డయాగ్రామ్లో ఉంది దిస్ ఇస్ సిక్స్ సో సిక్స్ సో ఫీడ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ ఫీడ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ మనకి క్లియర్గా ఎంత ఇచ్చాడు ఫీడ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ పాయింట్ నాట్ ఫీడ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ టర్నింగ్ ఇది ఓకే ఒక నిమిషం సో ఫీడ్ దిస్ ఈస్ ద టర్నింగ్ కాబట్టి ఫీడ్ ఫర్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ నాట్ టూ డ్రిల్లింగ్కి అయితే పాయింట్ టూ త్రీ ఇచ్చాడు ఓకే సో అన్నీ మనకు సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు సో ఇవన్నీ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్గా సబ్మిట్ చేసాం ఇది వన్ పాయింట్ టూనే నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఆఫ్ డయామీటర్ టూ డయామీ టూ టూ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ డ్రిల్ని సో సిక్స్ మీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్కి వేసాము సో ఇది ఎల్ సిక్స్ ఫీడ్ పాయింట్ నాట్ త్రూ ఫర్ నాట్ టూ త్రీ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ ఇచ్చాడు అలాగే ఎన్ టూ సో ఇది టూ డయామీటర్ కాబట్టి పై సో దీనికి హండ్రెడ్ ఎస్ హండ్రెడ్ ఎస్ బై పై డి హండ్రెడ్ ఎస్ మనకి డ్రిల్లింగ్కి ఎంత ఇచ్చాడు అండి థర్టీ ఇచ్చాడు సో డ్రిల్లింగ్ స్పీడ్ థర్టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు మార్చుకున్నారు సో హండ్రెడ్ ఎస్ బై పై డి డయామీటర్ ట్వంటీ సో ఇది వచ్చిన ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చింది దీని నుంచి మళ్ళీ మనం సో సిక్స్ బై ఇది లెంగ్త్ సిక్స్ ఇది ఫీడు ఇది స్పీడు సో దీని నుంచి మళ్ళీ మనం స్పీడ్ కొన్నాం నెక్స్ట్ సో ఆ పర్టికులర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లెంగ్త్కి సో డయామీటర్ టూ డయామీటర్ డ్రిల్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము టూ పాయింట్ ఫైవ్కి బోర్ చేస్తున్నాం సో లెంగ్త్ ఆఫ్ బోర్ ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫీడ్ ఎంత బోరింగ్కి కూడా మనకి పాయింట్ నాట్ టూయే ఇచ్చాడు సో ఎంత మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కడతాం హండ్రెడ్ ఇంటూ సో కటింగ్ స్పీడ్ స్పీడ్ బోరింగ్కి స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు సో డ్రిల్లింగ్కి బోరింగ్కి ఓకే టర్నింగ్కి బోరింగ్కి ట్వంటీలు ఇచ్చాడు ఓన్లీ డ్రిల్లింగ్కి మాత్రం థర్టీ ఇచ్చాడు సో దీన్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ స్పీడ్ కట్టాం ఇది తీసుకొని వచ్చి మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ నాట్ టూ అండ్ త్రీ వన్ ఎయిట్ దీని నుంచి స్పీడ్ కట్టాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ పర్టికులర్ టూ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సో దీనికి మళ్ళీ పెంచుతున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి లెంగ్త్ ఎంత ఇక్కడ లెంగ్త్ మారింది స్పీడ్ ఉంది స్పీడ్ మళ్ళీ కట్టాలి సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ టూ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ అందు గురించి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎస్ బై ఫైవ్ డి ఇక్కడ మారింది సో పై డి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఇది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఎగెయిన్ మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసాం టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో లెంగ్త్ ఎంత టూ సెంటీమీటర్స్ బై పాయింట్ నాట్ టూ సో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్పీడ్ సో టోటల్ టైం ఎంత వచ్చింది టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ దిస్ ఈజ్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్ పాయింట్ త్రీ నైన్ సో టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ దిస్ జాబ్ ఈజ్ సో త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సో మనకి దీనికి త్రీ పాయింట్ టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సో మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసులో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనకి సో థ్రెడ్ కటింగ్ థ్రెడ్ స్క్రూ థ్రెడ్ కటింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూద్దాం సో ఈ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ దీనిలో ఏమి స్పెషాలిటీ ఏమీ ఉండదు దీనికి కూడా సేమ్ ఫార్ములా అయ్యే కానీ చిన్నది ఎల్ బై ఎఫ్ అని కదా ఇప్పటి వరకు చూస్తాం సో ఎఫ్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ ద పిచ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రూ థ్రెడ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఫార్ములా అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి ఇక్కడ పిచ్ అని వాడతాం అక్కడ ఫీడ్ అని వాడతాం ఇక్కడ పిచ్ అని వాడతాం పిచ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రూస్ పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒక సెంటీమీటర్స్లో ఎన్ని స్క్రూ థ్రెడ్స్ మనం కట్ చేస్తున్నాము అన్నది ఒకటి మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫైండ్ ద టైమ్ ఫర్ ద థ్రెడ్డింగ్ యాజ్ ఏ త్రీ సెంటీమీటర్ డయాస్ పిండిల్ సో ఆన్
ద లేట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎయిటీ ఆర్పిఎం ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా మనకి ఎన్ ఇచ్చేసాడు ఆర్పిఎంఎల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎన్ ఇచ్చేసాడు సో లెంగ్త్ ఉంది పిచ్ ఉంది సో స్పీడ్ ఉంది ఇంకేముంది ఏజియం ఎప్రూ అప్రోచ్ అండ్ ఓవర్ టేక్ డిస్టెన్సెస్ ఇక్కడ మనకి డ్రిల్లింగు షేపింగు ప్లేనింగు గ్రైండింగు వీటిలన్నిటికి కూడా అప్రోచ్ అండ్ ఓవర్ టేక్ డిస్టెన్సెస్ ఎందుకంటే కొద్ది ముందు మొదలు పెడతాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టర్నింగుల్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టూల్ టిప్ ఇక్కడ మనం ఎలా టచ్ చేసేస్తాం కానీ సో థ్రెడ్డింగ్లకి వీటిలన్నిటికీ కొంత అప్రోచ్ డిస్టెన్స్ ముందు నుంచి కొంత డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టడం కొద్ది ముందుని పెడతాం అనమాట ఓకేనా సో ముందుని అడ్జస్ట్ చేస్తాం టూల్ సో ఈ అందు గురించి మనకి అప్రోచ్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓవర్ టేక్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని మనం ఎజ్యూమ్ తీసుకుంటాం అప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ ఏమవుతుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ ట్వంటీ ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ సో పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ సో లెంగ్త్ ఒక వ్యాలీ పెరిగిపోయింది అనుకో సో సపోజ్ అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు మీరు ఏమీ అప్రోచ్ డిస్టెన్సెస్ అవి ఏమి తీసుకోవాల్సిన పని లేదు సో ఇక్కడ మీకు లెంగ్త్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ అయింది పిచ్ మనకి వన్ బై త్రీ దట్ ఈస్ వన్ సెంటీమీటర్కి త్రీ కాబట్టి సో పిచ్ ఉంది సో ఇలా వేసుకోవాలి పిచ్ అంటే వన్ సెంటీమీ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ పర్ సెంటీమీటర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి లెంగ్త్ ట్వంటీ వన్ వన్ బై త్రీ ఎయిటీ దట్ ఈస్ ద మనకి పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ మినిట్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి సో ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి స్క్రూ థ్రెడ్ ఒకటి మనకి స్క్రూ ఎప్పుడు కూడా జస్ట్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ నేను డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి కట్టింగ్ ఎలా అయింది సో ఎలా అయింది సో కానీ ఇక్కడ ఎంతవరకు కట్ అవ్వాలి స్క్రూ థ్రెడ్ అన్నది డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకేసారి మనం డెప్త్ ఆఫ్ కట్ మొత్తం ఒకేసారి అవ్వదు ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద స్క్రూ అన్నది మనకి ఇక్కడ ఈ లె ఈ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు సో దానివల్ల మరి ఒక కట్లోనే మనకి స్క్రూస్ మొత్తం వచ్చేవి కదా సో ఈ ట్వంటీ ఎంఎంఎం మీద ఒకేసారి స్క్రూ థ్రెడ్డింగ్ అవ్వదు నార్మల్గా సో థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ మీద ఐడియా ఉండి ఆల్రెడీ లేత్ మీద కట్ చేసిన ఎవరికైనా ఐడియా ఉండదు స్క్రూ స్క్రూ థ్రెడ్డింగ్ అన్నది ఒకేసారి మనకు వచ్చేది సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ తీసుకోవాలి ఒకసారి సో లైట్గా కొంత కట్ అవుతుంది రెండోసారి కొద్దిగా పెరుగుతుంది మూడోసారి అలా మనకు పెరుగుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్జ్యూమ్ ఎంఎస్ స్టీల్ ఇక్కడ మనకి అల్యూమినియం అయితే ఫోర్ కట్స్ పడుతుంది నార్మల్ డెప్త్కి బ్రాస్ అయితే త్రీ కట్స్ కాపర్ అయితే ఫైవ్ కట్స్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అయితే సి సిక్స్ కట్స్ అదే మైల్ స్టీల్ అయితే సెవెన్ కట్స్ సో ఇక్కడ నేను ఎస్యూమ్ మైల్ స్టీల్ అనుకున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ రిక్వైర్ దీని ప్రకారం ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే మైల్ స్టీల్కి కామన్గా మనం మైల్ స్టీల్ వాడతాం కాబట్టి సెవెన్ కట్స్ అని నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మైల్ స్టీల్ దట్ ఈస్ సెవెన్ ఇక్కడ ఎస్యూమ్ స్టీల్ ఆల్సో ఇక్కడ మెటీరియల్ కూడా మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో టోటల్ టైం ఫర్ ద థ్రెడ్డింగ్ థ్రెడ్ కటింగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడతో మనం చేసి వదిలేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక కట్లో మనకి థ్రెడ్డింగ్ అవ్వదు సింగిల్ కట్లో మనకి ఇప్పుడు థ్రెడ్డింగ్ అవ్వదు సో నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ పడతాయి సో ఎస్యూ ఎంఎస్ స్టీల్ యాజ్ ఎ వర్క్ పీస్ నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ రిక్వైర్ ఫర్ ద ఎంఎస్ స్టీల్ ఫర్ స్క్రూ థ్రెడ్డింగ్ ఇస్ దట్ ఈస్ ద సెవెన్ సో టోటల్ టైం ఫర్ ద కటింగ్ ఈజ్ సెవెన్ ఇంటూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ మినిట్స్ పడుతుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం దీని మీద ఇంకో ప్రాబ్లం ఎస్టిమేట్ ద థ్రెడ్డింగ్ టైమ్ ఎస్టిమేట్ ద థ్రెడ్డింగ్ టైమ్ ఇక్కడ డేటా నేను డైరెక్ట్గా రాస్తాను సో లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ సో లెంగ్త్ సో థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంకిక్కడ మీరు అప్రోచ్ లెంగ్త్లో ఇంకేమీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఓవర్ టర్న్ అప్రోచ్ అవసరం లేదు సో నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇక్కడ కూడా వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ పిచ్ ఇచ్చాడు కటింగ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు సో డయా ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఇచ్చాడు సో డయామీటర్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఇందాక మనకు ప్రాబ్లంలో స్పీడ్ డైరెక్ట్ ఆర్పిఎం ఇచ్చాడు ఇక్కడ కటింగ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు అంటే కంపల్సరీగా మనం ఎన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎన్ కట్టాలంటే హండ్రెడ్ ఎస్ బై పైడి కదా సో డయామీటర్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ కూడా ఇచ్చాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ డెప్త్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఇచ్చాడు డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇచ
సో మనకి స్పీడ్ స్పీడ్ కట్టేసాం హండ్రెడ్ ఎస్ బై పైడి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో పై డయామీటర్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆర్పిఎం ఆర్పిఎం మనకి ఇచ్చి వన్ ఎయిటీ వన్ ఆర్పిఎం వచ్చింది సో ఈ వన్ ఎయిటీ వన్ దీనిలోని చేస్తే ఒక్కసారికి మనం ఎంత వచ్చింది పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ మినిట్ వచ్చింది పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ మినిట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ కట్స్ ఎందుకంటే ఇందాక మనం ఎందుకు ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఇలా అక్కడ మనకి ఏ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సింగిల్ కట్లు అవ్వదు కాబట్టి వీఆర్ ఎజ్యూమింగ్ ది ఎంఎస్టీ లేజే రాడ్ కింద మనం తీసుకొని దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ సెవెన్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు కానీ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇచ్చాడు డెప్త్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ రిక్వైర్డ్ అన్నది కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్టీన్ కట్స్ ఒకదానికి పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ మినిట్స్ అయినప్పుడు ఫోర్టీన్ కట్స్కి సో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అరౌండ్ సెవెన్ మినిట్స్ మనకి పడుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థ్రెడ్డింగ్ సో వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మీకు సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మనకి మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes and share this video.